हेलो डियर स्टूडेंट्स कैसे हैं आप आई होप यू आर डूइंग वेल एंड एंजॉइंग योर स्टडीज इज इंट इट माई नेम इज एंचो एंड यू आर वेलकम टू माई चैनल चलिए शुरू करते हैं आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी का पार्ट सेकंड को डिस्कस करेंगे इसमें हम एनुलिन्स क्या होती है और इन पर किस तरह से हक्कल रूल को चेक किया जाता है और इनकी एरोमेटिसिटी को प्रोडिक्ट किया जाता है ये सीखेंगे इस वीडियो की बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं ऐसी होप करके चल रहा हूँ आपने इस चैनल का कॉन्सेप्ट ऑफ एरोमेटिसिटी जो इसका पार्ट फर्स्ट था वो अच्छे से देखा होगा ताकि आप इजिली इस वीडियो लेक्चर को उस वीडियो लेक्चर के साथ को कर सके अगर उस वीडियो लेक्चर की ब्रीफिंग करें तो वहां हमने ये देखा था किसी भी कंपाउंड में हक्कल रूल को किस तरह से किन किन कंडीशन में चेक किया जाता है कि अगर कोई कंपाउंड साइक्लिक है और उसके हर एटम का हाइब्रिडाइजेशन एस पी टू एस पी है और उसमें कंप्लीट डीलोकलाइजेशन है और ऐसी कंडीशन में अगर वो फोर एन प्लस टू पाई इलेक्ट्रॉन रखता है तो तो कंपाउंड एरोमेटिक होता है और अगर पहली तीन कंडीशन मैच हो रही है बट उसमें इलेक्ट्रॉन फोर एन पाई इलेक्ट्रॉन हो तो ऐसी कंडीशन में कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है इन दोनों कैटेगरी के साथ साथ हमने वहां पे नॉन एरोमेटिक कंपाउंड या नॉट एरोमेटिक कंपाउंड क्या होते हैं उसको भी डिटेल में डिस्कस किया था तो सबसे पहले बात करते हैं एनुलिन्स होते क्या हैं? नंबर वन ये मोनोसाइकिलिक कंपाउंड होते हैं यानी इनमें केवल एक ही रिंग प्रेजेंट होती है नंबर सेकेंड इन कंपाउंड में कॉन्जोगेटिव डबल बोर्ड होता है यानी इसमें डबल सिंगल डबल सिंगल का पैटर्न होता है इसीलिए इनको हम कॉन्जोगेटिव पोली भी कहते हैं नंबर थर्ड ये हाइड्रोकार्बन होते हैं यानी इन कंपाउंड में कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एलिमेंट या एटम प्रेजेंट नहीं होता नंबर फोर्थ अगर इस कंपाउंड में इनका जनरलाइज फार्मूला की बात करें तो इनका जनरलाइज फार्मूला सी एन एच एन होता है यहाँ पर एन का मतलब क्या होता है यहाँ पर एन का मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम जो इसके रिंग में होते हैं या नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं जो डीलोकलाइजेशन में पार्ट करते हैं इन सभी करेक्टर के बेस पर सबसे पहले हमारे दिमाग में कौन सा कंपाउंड आता है जो साइक्लिक हो जिसमें अल्टरनेट में डबल सिंगल बोन का पैटर्न हो और जो हाइड्रोकार्बन हो हमारे दिमाग में सबसे पहले आता है बेंजीन अब बेंजीन में एनुलिन की इनमें से कौन कौन सी कंडीशन फुलफिल हो रही है इसको कंसिडर करते हैं नंबर वन बेंजीन एक साइकिल कंपाउंड है नंबर सेकेंड बेंजीन में डबल बोन सिंगल बोन का कंजुगेशन होता है नंबर थर्ड बेंजीन एक हाइड्रोकार्बन है यानी इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा कोई भी एलिमेंट या एटम प्रेजेंट नहीं होता है और इसका जनरलाइज फार्मूला सी एन एच एन यानी कि सी सिक्स एस सिक्स होता है सी सिक्स का मतलब इस रिंग में टोटल छह कार्बन प्रेजेंट होते हैं अगर किसी भी एनुलिन का नाम रखना है तो एन को ब्रैकेट में रखा जाता है और यहाँ पे एनुलिन लिख दिया जाता है जैसे बेंजीन में टोटल कार्बन सिक्स है इसलिए बेंजीन को हम सिक्स एनुलिन कह सकते हैं अब मान लो आपको कहा जाए इन कंडीशन को फुलफिल करते हुए सबसे स्मॉलेस्ट एनुलिन को सोचो तो आपके दिमाग में सबसे पहले आएगा साइक्लो ब्यूटाडाइन अब अगर इस कंपाउंड में कंडीशन को मैच करें तो ये कंपाउंड हमारे पास मोनोसाइकिल कंपाउंड है इस कंपाउंड में डबल सिंगल डबल सिंगल का पैटर्न है यानी ये हमारे पास कॉन्जुगेटेड पोलिन है इसमें कार्बन और हाइड्रोजन के अलावा और कोई भी एलिमेंट या एटम प्रेजेंट नहीं है इसलिए हाइड्रोकार्बन है अगर इसके फार्मूले की बात करें तो ये हमारे पास सी फोर एच फोर होगा अगर इसमें एनुलिन के रिस्पेक्ट में इसके नाम की बात करें टोटल इसमें फोर कार्बन है तो इसे हम फोर एनुलिन कह सकते हैं सभी तरह की एनुलिन में जो ब्रैकेट में डिजिट लिखी होती है ये डिजिट हमेशा इवन होती है यानी कि हमेशा हमारे पास टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व इस टाइप की ही एनुलिन पॉसिबल हो सकती है क्योंकि बेंजीन को हम पहले डिस्कस कर चुके हैं इसलिए इस सिक्स एनुलिन को छोड़कर बाकी जितनी भी इंपॉर्टेंट एनुलिन हैं उनको अब हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं तो सबसे पहले हम बात करते हैं फोर एनुलिन की फोर एनुलिन यानी साइक्लोब्यूटा डाइन को हम फोर एनुलिन कहते हैं क्योंकि इसमें टोटल कार्बन की संख्या फोर होती है अगर इस कंपाउंड के इम्पोर्टेंट करेक्टर की बात करें तो नंबर वन इस कंपाउंड में टोटल फोर पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और अगर एन की वैल्यू वन रखी जाए तो इसमें फोर पाई इलेक्ट्रॉन का रूल फॉलो होता है इसी कारण से ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होते हैं और हक्कर रूल में हमने देखा था कि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल होते हैं क्योंकि ये कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर हाईली अनस्टेबल है इसलिए अगर इसको आइसोलेट करना चाहते हैं तो इसको आइसोलेट करने के लिए हमको लेबोरेटरी में स्पेसिफिक कंडीशन को मेंटेन करना पड़ेगा जैसे आर्गन मेट्रिक्स या फिर ट्रैपिंग एजेंट को यूज करके हम इसको सेपरेट कर सकते हैं 
अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें इसकी स्ट्रक्चर स्क्वेयर ना होकर रेक्टेंगुलर होती है जिसको इनकी बोन्ड लेंथ के थ्रू हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं इसमें कार्बन सिंगल बोन्ड लेंथ वन पिकोमीटर होती है जबकि कार्बन डबल बोन्ड कार्बन बोन्ड लेंथ वन पिकोमीटर होती है अब इंटरेस्टिंग क्वेश्चन ये बना ये किस तरह से रूम टेम्परेचर पर अपने आप को डायमराइज कर लेता है बेसिकली इसमें होता क्या है इसके दो मॉलिक्यूल आपस में रेड करते हैं और दोनों मॉलिक्यूल अपने एक पाई बॉन्ड को फ्री रेडिकली होमोलेटिक क्लीवेज कर लेते हैं तो इसको बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए इस बॉन्ड में हम दो इलेक्ट्रॉन को मार्किंग कर लेते हैं अभी क्या करता है अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर और एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर कर लेता है ऐसा ही इस मॉलिक्यूल में भी हो जाता है अगर इसकी कुछ स्ट्रक्चर को देखें तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देती होगी कि यहाँ पर दोनों कार्बन पर एक एक फ्री रेडिकल आ गया और इस मॉलिक्यूल में भी एक एक फ्री रेडिकल इधर आ गया अब ये मॉलिक्यूल क्या करता है अपने अपने फ्री रेडिकल से इस तरह से बॉन्डिंग कर लेता है और दो मोलिक्यूल इसमें जुड़कर यह डायमराइज हो जाता है इस डायमर के स्ट्रक्चर को अच्छे से समझने के लिए जो हमारे पास दोनों मोलिक्यूल थे जिनके ऊपर फ्री रेडिकल जनरेट हुआ था इनको हम रेड कलर से हाईलाइटेड कर लेते हैं अब इन दोनों रेड कलर के बीच में वाले कार्बन में बॉन्डिंग होने से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इसी तरह इन दोनों के बीच में बॉन्डिंग होने से यहाँ पर सिंगल बॉन्ड बन जाएगा इस तरह इसके दो मॉलिक्यूल फ्री रेडिकली आपस में जुड़कर डायमराइज हो जाते हैं अब ऐसे बहुत सारे रेफरेंस या लिटरेचर अवेलेबल है जिसमे अगर साइक्लोब्यूटा डाई के इन चारों कार्बन पर हम बल्कि ग्रुप यानी ट्रशरी बुटाइल टाइप के ग्रुप लगा लेते हैं ऐसी कंडीशन में ये फ्री रेडिकल बना नहीं पाता या डायमराइज के रिएक्शन रुक जाती है तो ऐसे कंपाउंड रूम टेम्परेचर पर कुछ समय के लिए स्टेबल बन जाते हैं दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट एनुलिन होती है एट एनुलिन साइक्लो ओक्टा टेट्राइन जिसे कोट भी कहा जाता है ये हमारे पास एट एनुलिन होती है क्योंकि इस रिंग में डबल और सिंगल बोन का पैटर्न है और इसमें टोटल कार्बन की संख्या एट है इसलिए इसे हम एट एनुलिन कहते हैं एट एनुलिन को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए यहाँ पे तीन रिएक्शन दी गई है तीनों रिएक्शन में सिर्फ इतना ही करा गया है जो हमारे पास इनिशियली स्ट्रक्चर है उसमें डबल बोन्ड को रोटेट करके दूसरी स्ट्रक्चर बनाई गई है तो आपको इसमें से ये देख के बताना है कि इन तीनों में से कौन सी रिएक्शन फिजिबल है और कौन सी रिएक्शन फिजिबल नहीं अगर आपने पिछले वीडियो देखे होंगे तो आप इजिली बता पाओगे कि इसमें सेकेंड नंबर की रिएक्शन और थर्ड नंबर की जो रिएक्शन है वो इजिली फिजिबल है क्योंकि सेकेंड नंबर की जो रिएक्शन है उसमें बेंजीन दिया गया है और बेंजीन एरोमेटिक कंपाउंड होता है उसमें पाई इलेक्ट्रॉन का फुली कंजुगेशन होता है और सिक्स पाई इलेक्ट्रॉन इसमें रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करते हैं इसी तरह से थर्ड रिएक्शन में साइक्लोब्यूटा डाइन दिया गया है ये कंपाउंड एंटी एरोमेटिक होता है और इसमें टोटल फोर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है इस चीज से हमको एक चीज समझ में आ गई कि एरोमेटिक कंपाउंड और एंटी एरोमेटिक कंपाउंड में सिर्फ इतना ही डिफरेंस होता है कि इनमें इलेक्ट्रॉन की संख्या अलग होती है अगर हम पहली रिएक्शन की बात करें तो पहली रिएक्शन में कभी भी साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन यानी कि कोट इस तरह से रेजोनेंस को शो नहीं कर सकता अब कुछ समय के लिए मान लेते हैं कि साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन बेंजीन और साइक्लोब्रूटा डाइन की तरह प्लेनर है अगर ये प्लेनर मॉलिक्यूल होता तो इसमें सभी कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन एसपी होता और सभी कार्बन का जो पी ऑर्बिटल होता एक दूसरे के प्लेनर होता और फुल्ली कंजुगेटेड सिस्टम होता और इसमें टोटल एट पाई इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन से ये एंटी एरोमेटिक कंपाउंड होता बट बेसिकली कोट यानी साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन प्लेनर कंपाउंड होता ही नहीं है इसी कारण से ये बेंजीन और साइक्लोब्रूटा डाइन की तरह इस तरह के कंजुगेशन को शो नहीं कर सकता जैसा अभी हमने डिस्कस करा कि साइक्लो ओक्टा टेट्रा इन यानी की जो एट एन्यूलिन होती है अगर वो प्लेनर होती तो इसके सभी एसपी टू कार्बन का जो फ्री पी ऑर्बिटल होता वो एक दूसरे के पैरल होता और ये कंजुगेशन में पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें टोटल एट पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता इट शुड बी एंटी एरोमेटिक बट बेसिकली एट एनुलिन कभी प्लेनर होता ही नहीं है इसकी स्ट्रक्चर टब शेप होती है अब इस टब शेप स्ट्रक्चर को अच्छे से विजुअलाइज करने के लिए इन आठ कार्बन में से चार को हमने ग्रीन कलर से हाईलाइट कर दिया है और बाकी बचे हुए चार को पर्पल कलर से हाईलाइट कर दिया है अगर ये टब शेप स्ट्रक्चर है तो आपको ऐसे जूम करना है कि जो ग्रीन कलर के चार कार्बन है ये आपके डिवाइस की स्क्रीन पे रखे हुए हैं और जो ये पर्पल कलर के चार कार्बन है ये आपके डिवाइस की स्क्रीन से बाहर है आपकी साइड है अब इस मॉलिक्यूल की टब शेप स्ट्रक्चर होने से सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या डेवलप हुई सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये डेवलप हुई अगर आप इन सभी कार्बन पर पी और बटल एजूम करोगे तो इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से दिखाई देगी इसमें जो ग्रीन कलर के कार्बन का पी और बटल है वो इस पर्पल कलर के कार्बन का पी और बटल के साथ परपेंडिकुलर हो जाएगा यानी ये एक दूसरे के 90 डिग्री पर हो जाएंगे और प्रीवियस वीड
टप शेप स्ट्रक्चर होती है इसके पी ऑर्बिटल ओर्थोगोनल हो जाते हैं इसलिए इसमें कंजुगेशन नहीं हो पाता और ये कंपाउंड नॉन प्लेनर होने के कारण अब ये हक्कल रूल से नॉन एरोमेटिक हो जाता है इस मॉलिक्यूल की टप शेप स्ट्रक्चर को एक्सरे के थ्रू रिपोर्ट किया गया है और उसमें यह भी मेंशन किया गया है कि इसका जो कार्बन सिंगल बॉन्ड कार्बन होता है इसकी बॉन्ड लेंथ 146 पिकोमीटर होती है और इसी तरीके से इसमें जो कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन होता है इसकी बॉन्ड लेंथ वन पिकोमीटर होती है अब तीसरे नंबर की मोस्ट इंपोर्टेंट एनुलिन होती है टेन एनुलिन इसको हम मोस्ट इंपोर्टेंट क्यों कह रहे हैं इसको अभी हम डिस्कस करते हैं टेन एनुलिन की बहुत सारी स्ट्रक्चर्स रिपोर्टेड है जैसे ये हार्ड शेप ट्विस्टेड बोर्ड शेप हो सकती है हमने यहाँ पे टेन एनुलिन की उस स्ट्रक्चर को कंसिडर करा है जिसमें सबसे कम स्ट्रेन हो इस मोलिक्यूल की जितनी भी स्ट्रक्चर्स है उसमें सभी में ये जो पाइप बोन्ड है ये किस तरह से सिस और ट्रांस के पैटर्न में अरेन्ज है इस पर डिसाइड है जैसे मान लो इसकी हार्ड शेप को कंसिडर करें तो हार्ड शेप में इन पांचों पाई बोन्ड में से मात्र एक पाई बोन्ड ट्रांस कंडीशन में होता है और जो स्ट्रक्चर हमने एज्यूम करी है इसमें पांच बोन्ड में से तीन को हमने येलो शो करा हुआ है और दो को हमने रेड शो करा है ये जो रेड वाले बोन्ड है जो वन नंबर और सिक्स नंबर पोजिशन पर प्रेजेंट है केवल यही बोन्ड इसमें ट्रांस पैटर्न में अरेन्ज है अब ये कंपाउंड इतना इंटरेस्टिंग क्यों है क्योंकि फर्स्ट लुक में हमको नेफ्थलिन जैसा दिखता है क्योंकि नेफ्थलिन में टोटल फाइव बोन्ड थे और फाइव बोन्ड की कंजुगेशन के कारण इसमें टेन पाई इलेक्ट्रॉन का डीलोकलाइजेशन था क्योंकि पूरा मॉलिक्यूल प्लेनर था और इसके पी ऑर्बिटल एक दूसरे के पैरल थे इसलिए हक्कर से नेफ्थलिन एक एरोमेटिक कंपाउंड था अगर नेफ्थलिन वाले कॉन्सेप्ट को एन्यूलिन में यूज करें तो इसमें भी पांच बोन्ड का कंजुगेशन है यानी इस कंपाउंड को भी पांच बोन्ड यानी टेन पा इलेक्ट्रॉन के कारण नेफ्थलिन की तरह से ही एरोमेटिक होना चाहिए बट सबसे बड़ी स्पेशलिटी क्या है इस कंपाउंड की ये जो वन नंबर और सिक्स नंबर कार्बन है इनका जो बचा हुआ हाइड्रोजन यानी इस पे एक हाइड्रोजन होगा और इस पे एक हाइड्रोजन होगा ये हाइड्रोजन इतना ज्यादा पास आ जाते हैं कि रिपल्शन होने लग जाता है और ये रिपल्शन इस कंपाउंड के लिए वेरिएबल नहीं रह पाता और ये कंपाउंड बेंड हो जाता है और बेंड होने के कारण ये नॉन प्लेनर हो जाता है और सभी तरह के नॉन प्लेनर कंपाउंड हमेशा नॉन एरोमेटिक होते हैं इसका मतलब ये हुआ नेफ्थलिन में टेन पा इलेक्ट्रॉन होने के साथ साथ मोलिक्यूल प्लेनर था डीलोकलाइजेशन था इसलिए टेन पा इलेक्ट्रॉन के साथ नेफ्थलिन तो एरोमेटिक था बट टेन एनुलिन टेन पा इलेक्ट्रॉन के साथ नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर होने के कारण ये नॉन एरोमेटिक था इस टेन एनुलिन कंपाउंड को नॉन प्लेनर बनाने के लिए यहाँ के दोनों हाइड्रोजन रिस्पॉन्सिबल है इन दोनों के कारण ही इनमें रिपल्शन होता है जिससे पूरी की पूरी रिंग बेंड हो जाती है और इस कारण से कंपाउंड नॉन प्लेनर बन जाता है अगर किसी कारण से या किसी भी तरीके से एक नंबर कार्बन और सिक्स नंबर कार्बन के दोनों हाइड्रोजन है ये एक दूसरे को रिपल ना कर पाए अगर ये एक दूसरे को रिपल ना कर पाते तब ये पूरी रिंग जो होती वो प्लेनर होती और इसमें टेन पा इलेक्ट्रॉन के कंजुगेशन के कारण अब ये एरोमेटिक बन जाती तो ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग कंपाउंड खोजे गए जिनमें एक नंबर और सिक्स नंबर के ये जो कार्बन है इनके हाइड्रोजन को किसी और एटम से रिप्लेस कर दिया गया ऐसे कंपाउंड में इनमें एक नंबर और सिक्स नंबर कार्बन को आपस में किसी जेड की हेल्प से जोड़ दिया गया जेड यहाँ पे कोई ग्रुप या एटम हो सकता है जैसे जेड यहाँ पे सी हो सकता है ऑक्सीजन एटम हो सकता है या फिर एन ग्रुप हो सकता है इन तीनों ही कंडीशन में अब यहाँ पे एच एबसेंट हो जाएगा और एच एबसेंट होने के कारण अब इसमें रिपल्शन नहीं हो पाएगा और अब इस रिंग को जो बेंड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हाइड्रोजन थे वही अवेलेबल नहीं होंगे इसलिए पूरी की पूरी रिंग अब प्लेनर रहेगी और प्लेनर होने के कारण अब इसमें आसानी से टोटल टेन पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा और टेन पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण अगर इसमें आप एन की वैल्यू टू रखोगे तो इस तरह से ये कंपाउंड फोर एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करेगा और ये कंपाउंड अब एरोमेटिक बन जाएगा इसका मतलब ये हुआ जो टेन एनुलिन होती है वो बेंड या नॉन प्लेनर होती है इसलिए उसमें एक और सिक्स नंबर पोजीशन के कार्बन को अगर डायरेक्टली जोड़ दिया जाए डायरेक्टली लिंक करके इसे नेफ्थलिन बना के एरोमेटिक बनाया जा सकता है या फिर वन नंबर और सिक्स नंबर के कार्बन पे ब्रिज बनाकर इस तरह से वहां पर कोई ग्रुप जेड रख दिया जाए जेड यहाँ पे सी हो सकता है ओ हो सकता है एन हो सकता है ऐसी कंडीशन में भी इस टेन एनुलिन को एरोमेटिक बनाया जा सकता है अब इन दोनों कंपाउंड में सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर ये होगा कि दोनों में ही रिंग प्लेनर होगी और इसमें टेन पा इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा जिससे दोनों रिंग एरोमेटिक बन जाएगी कई बार आपने एरोमेटिसिटी के क्वेश्चन में ऐसा देखा होगा कि एन्यूलिन की रिएक्शन किसी मेटल जैसे सोडियम या पोटेशियम के साथ करवाई हुई होगी और बनने वाले प्रोडक्ट की एरोमेटिसिटी पे कमेंट करना होगा इसी तरह ऐसी रिएक्शन भी
तो बेसिकली इस रिएक्शन में होता क्या है जैसे अगर इसकी फर्स्ट रिएक्शन को कंसिडर करें तो इनमें से कोई भी एक पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो इस तरह से शिफ्ट हो जाते हैं अगर इलेक्ट्रॉन इस तरह से शिफ्ट होते हैं तो इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज जनरेट होगा और इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट होगा क्योंकि यहाँ पर हमारे पास दो पोटेशियम मेटल दिए गए हैं एक पोटेशियम से एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा और दोनों पोटेशियम से हमको टोटल दो इलेक्ट्रॉन मिलेंगे अब इस पोटेशियम से मिलने वाले दोनों इलेक्ट्रॉन जो होंगे वो इस जगह पर अटैक कर लेंगे इसका मतलब ये हुआ कि इस बोन्ड को यहाँ शिफ्ट करके आपने नेगेटिव चार्ज बना दिया और यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज था वो यहाँ पोटेशियम से दो इलेक्ट्रॉन लेकर नेगेटिव चार्ज में बदल जाएगा यानी कि इसके थ्रू हमारे पास डाई बन जाएगा चूंकि इस डाई एनाइन में ये दोनों नेगेटिव चार्ज कंजुगेशन में है इसलिए इस डाई एनाइन को हम कुछ इस तरह से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर सिर्फ इसकी स्ट्रक्चर इस को देखें तो इससे इंडिकेशन है कि हमारे पास इस मॉलिक्यूल में दो नेगेटिव चार्ज हैं। इसका मतलब अगर मुझे इससे इस स्ट्रक्चर इस को ड्रॉ करना है तो सबसे पहले मैं ये एट मेंबर रिंग बना लूंगा और जो भी चार्ज दे रखा है वो चार्ज जितनी संख्या में दे रखा है वो दोनों एडजस्टेंट कार्बन पर लगा लूंगा उसके बाद बचे हुए सभी जगह पर इस चार्ज के रिस्पेक्ट में अल्टरनेट में डबल बोर्ड लगा लूंगा तो मैं ऐसी स्ट्रक्चर से इस स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकता हूं अब इन डाई एना इनके बाद बेसिकली इसमें हुआ क्या है इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो टेन पर इलेक्ट्रॉन हो गए हैं अब इस मॉलिक्यूल को सबसे बड़ा फायदा क्या हुआ सबसे बड़ा फायदा ये हुआ पहले इस मॉलिक्यूल में टोटल एट पाई इलेक्ट्रॉन थे और ये मॉलिक्यूल टप शिप था और जब इसका डाई एना इन बनाएंगे अब मॉलिक्यूल प्लेनर होगा और इसमें टोटल टेन पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होगा जब इस मॉलिक्यूल में आप एन की वैल्यू टू रखोगे तो ये मॉलिक्यूल फोर एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करेगा क्योंकि इसमें टेन पाई इलेक्ट्रॉन है इसलिए अब ये मॉलिक्यूल एरोमेटिक बन जाएगा इसी तरह से मान लीजिए किसी एनुलिन की रिएक्शन जब एस टू एस ओ फोर या किसी एसिड के साथ दी गई हो तो ऐसी कंडीशन में भी इसका पाई बॉन्ड इस तरह से शिफ्ट होगा और जैसे ही पाई बॉन्ड शिफ्ट होगा इसके एक कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और दूसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज की फॉर्मेशन होगी और इस नेगेटिव चार्ज पर यहाँ से एक पॉजिटिव अटैक कर लेगा और फाइनली हमारे पास एक टाइम की फॉर्मेशन हो जाएगी इसी तरह से अगर किसी पोलिंग में सिक्स पाई बोन्ड का कंजुगेशन है इसका मतलब उसमें टोटल 12 इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइज होते हैं ऐसी एनुलिन को हम 12 एनुलिन कहते हैं और इसमें अगर हक्कल रूल की बात की जाए तो एन की वैल्यू 3 रखने पर ये 4 एन पाई इलेक्ट्रॉन रूल को फॉलो करेगा और एंटी एरोमेटिक बन जाएगा क्योंकि एंटी एरोमेटिक कंपाउंड की स्टेबिलिटी बहुत कम होती है इसलिए ट्वेल्व एनुलिन को केवल माइनस डिग्री सेंटीग्रेड के नीचे ही स्टेबल किया जा सकता है और अगर ट्वेल्व एनुलिन की रिएक्शन लिथियम के साथ करवाते हैं तो इससे हमारे पास डाई एनाइन की फॉर्मेशन हो जाती है यानी कि 12 एनुलिन में दो इलेक्ट्रॉन और जुड़ जाते हैं अब इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और इसलिए अब ये एरोमेटिक बन जाता है और इसकी स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है अब इस डाई एनाइन को 30 डिग्री सेंटीग्रेड पर स्टेबल रखा जा सकता है इसी तरह से फोर्टीन एनुलिन और एटीन एनुलिन जो कंपाउंड होते हैं इसमें 14 पर इलेक्ट्रॉन और 18 पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है अगर इसमें एन की वैल्यू 3 रखें तो ये 4n एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करता है और एरोमेटिक बन जाता है इसी तरह 18 एनुलिन में 18 पर इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है और एन की वैल्यू 4 रखने पर ये 4n एन प्लस टू पाई रूल को फॉलो करता है और यह भी कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात हमको ये नोट करनी है कि 14 एनुलिन का नॉन प्लेनर आइसोमर भी होता है क्योंकि इसमें कार्बन संख्या तीन छह टेन और थर्टीन इन कार्बन नंबर के हाइड्रोजन जो होते हैं वो एक दूसरे को रिपल करते हैं जिससे ये नॉन प्लेनर बन जाता है और नॉन एरोमेटिक होता है बट यहाँ पे जो हमने इसकी फॉर्म कंसिडर करी है इसको प्लेनर मान के हमने एरोमेटिक माना है इसी तरह से अगर इनकी पोजिशन को आपस में हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जोड़ दिया जाता है तो ऐसे कंपाउंड प्लेनर होने के कारण एरोमेटिक बन जाते हैं जैसे इस कंपाउंड में कार्बन संख्या 15 और 16 पर दो मिथाइल प्रेजेंट है और दोनों मिथाइल एक दूसरे के ट्रांस हैं इसलिए इस कंपाउंड को हम ट्रांस 15 16 डाई मिथाइल डाई हाइड्रो पाइलिंग कहते हैं ये पूरा कंपाउंड प्लेनर होता है और इस कंपाउंड की टेरिटरी पर टोटल फोर्टीन पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होता है इसलिए ये कंपाउंड एरोमेटिक बन जाता है इसी तरह फोर्टीन एन्यूलिन में से किसी भी एक पाई बोन में से दो हाइड्रोजन को और रिमूव करके ट्रिपल बोन बना लिया जाए तो ऐसा कंपाउंड हमारे पास डाई हाइड्रो फोर्टीन एन्यूलिन कहलाता है यहाँ पर ये ट्रिपल बोन जो है इसका केवल एक पाई बोन ही इन डबल बोन के साथ पैरल रहता है इसी तरह ये कंपाउंड पूरा प्लेनर होता है और इसमें भी फोर्टीन पाई इलेक्ट्रॉन का कंजुगेशन होने के कारण ये एरोमेटिक बन जाता है तो गाइज आई होप इस वीडियो लेक्चर के थ्रू आपने